¿En qué está el proceso con el ELN y qué es lo que ha pasado en las últimas 48 horas? Acá te lo explico. Lo último es que se reactivó la ofensiva militar contra el ELN y las operaciones se mantienen en todo el país. ¿Pero qué fue lo que pasó? Con este trino, el 31 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció el cese bilateral con cinco grupos criminales y armados, entre esos el ELN. Tres días después, esta guerrilla sacó un comunicado desmintiendo al presidente, diciendo que no se había alcanzado ni ningún acuerdo para suspender los hostigamientos. Palabras más, palabras menos, que el cese al fuego sí fue una propuesta, pero no un acuerdo oficial. Hoy está suspendido el decreto que formalizaba ese cese bilateral con esta guerrilla y el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha reconocido que, como todo, este es un proceso muy complejo. Debemos ir con mucha cautela, con mucha prudencia, con precaución, pero bajo ninguna circunstancia estamos exentos de que haya una reacción de la contraparte que hay que atender o hay que responder de alguna manera. Ahora el gobierno le ha pedido al ELN una tregua para poder proteger a las comunidades mientras avanzan las mesas de negociación y se reactiva el diálogo sobre este tema. Los otros cuatro grupos criminales hoy, según el gobierno, mantienen su compromiso con el cese bilateral. Para más noticias, semana.com. Thank you.